Hello dan Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel ini So, aku Aknaf Jadi pada tahun 2020 ini, aku akan bersama dengan korang untuk review pair beras terbaru daripada Corsair Pada awal bulan Januari 2017 Corsair telah menggagalkan para pengguna dengan keluaran K95 RGB Platinum Masuk je tahun 2020, diorang sekali lagi menggegarkan para gamers dengan streamers. Kenapa aku mention streamers? Ha, jom kita sama-sama terjah apa yang uniknya tentang keyboard ini. Bila korang beli keyboard Corsair K95 RGB Platinum XT ni, korang akan dapat keyboardnya sendiri, palm rest, satu Corsair logo escape keycap, satu set FPS dan mobile keycap, satu keycap pula, satu set alternate macro SK keycap, warranty guard, dan manual yang mana korang takkan sentuh Seri-seri baca dulu First impression aku dengan penampilan terhadap keyboard Corsair K95 RGB Platinum XT ni Almost the same layout as the old version Contohnya badan keyboard material analyzed aluminium serta logo Corsair Kalau korang nampak kat tengah-tengah tu memang cun gila dari segi sizing millimeter keyboard tanpa palm rest Panjang keyboard ini 465mm Kelebaran pula 171mm Manakala ketinggiannya 36mm Dan berat keyboard ini 1.31kg sahaja Ok, sembang pasal palm rest dia Dia detachable And design dia lain sedikit Macam yang versi yang lama tu dia ada macam garisan-garisan kan Tapi yang versi yang ni pula dia macam Lebih premium and lebih kemas lah And bila aku cuba try test ni memang selesa sangat-sangat kita tengok balik dia ada kasih satu Corsair logo sikit keycap Bagi aku agak nice juga dan nampak style bila dipasang dan juga apa yang uniknya sikit key ni Dia punya texture keycap macam sandpaper Wish bukan kaleng-kaleng ni Tidak dilupakan juga dia ada kasih satu set IPS dan mobile keycaps Memang lain macam dia punya keycaps ni dan aku perasan dia ada kasih dua keycaps abjad D kalau korang perasan ada satu keycap abjad D ni berbentuk opposite Maybe untuk orang yang kidal ataupun sebagai key tambah untuk player MOBA Seterusnya kita beralih ke keycaps yang ada pada keyboard ni Korang boleh nampak material keycap ni diperbuat dengan PBT double shot Personally aku lebih prefer keycaps PBT sebab dia lebih berkualiti berbanding dengan ABS sebab ABS ni aku kurang sedikit sebab dia akan meninggalkan fingerprint magnet Switch bagi keyboard yang aku dapat ni cari MXP RGB Silver Bila aku try type, feeling dia macam black switch tetapi lebih ringan dan smooth Sejujurnya aku kurang gemar uh, switch yang terlalu ringan Sebab aku lebih prefer yang... Taste aku more kepada yang clicky macam itulah Apa yang aku boleh cakap RGB light dia memang lawa gila Dengan RGB light edge di bahagian atas keyboard memberi kesan dynamic dan vibrant lighting effects Terdapat 6 makro G keys di mana biasanya digunakan untuk strategi games contohnya Fortnite dan MMO games. Kejap kejap, aku ada mention kita diberi alternate macro S key cap kan? Apa function key cap tu? Sekadar hiasan je ke? Ha, keyboard ni bukan kaleng-kaleng sebab dia support dengan software Elgato Stream Desk. Dengan adanya tambahan key cap S key, memang kena dengan style keyboard streaming. Tambahan pula, keyboard ini juga IQ support. So korang boleh adjust RGB korang mengikut cita rasa. Macam aku cakap tadi, korang boleh susun setiap scene dalam Stream Deck yang dibaut dengan OBS Studio. So bagi aku memang mudah untuk diguna oleh streamer-streamer di luar sana. Dan tidak dilupakan juga korang boleh adjust warna dan kelajuan lampu RGB melalui software IQ mengikut citarasa style warna RGB yang korang tetapkan. Kalau korang perasan kat bahagian atas sebelah kiri keyboard ada tiga butang yang bersimbol iaitu butang untuk tukar mod RGB, kecerahan lampu RGB dan butang untuk lock Windows key. Di bahagian atas sebelah kanan terdapat features multimedia control so mudah untuk user untuk adjust volume in game atau dengar lagu. Di bawah keyboard pula ada empat rubber feet dan dua keyboard feet yang kecil. Kalau korang perasan ada ruang untuk kabel management headphone dan mouse So korang boleh je cucuk dekat USB 2.0 Type A yang disediakan di bahagian atas keyboard Panjang kabel dia 1.82 meter Serta kabel dia juga branded fiber dan tebal so tak mudah rosak atau berbelit 
keyboard ini perlukan dua slot port USB dan dia menggunakan USB 3.0 Type A. So better cocok pada slot USB 3.0 direct ke motherboard. Korang mesti tanya-tanya macam mana bunyi keyboard Silver Switch ni. So jom kita dengar sama-sama. Ha, macam mana? Korang suka tak keyboard ni? Ha, jangan lupa tekan butang like dan tekan butang subscribe kepada yang penonton baru dan tekan butang bell untuk korang tidak terlepas video-video baru akan datang. Ha? Harga? Ha, korang boleh check dalam description video ni. Like kalau korang nak lagi subscribe sekarang dah jumpa pada video akan datang. Nama aku Adnaf. Bye-bye.